ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கு இலங்கையில் ஃபிஷ் கட்லட்ஸ் எந்தெந்த செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் நான் ரெண்டு விதமான கட்லட்ஸ் காட்டியிருக்கேன் ஒன்று முட்டையை அந்த ஃபிஷ்ஷுக்குள்ளே உருளைக்கிழங்குக்குள்ளே போட்டு பிரட்டி உருண்டைகள் பிடிச்சி பொறிச்சு சாப்பிட்றது இன்னொன்று நாங்கள் சாதாரணமாக செய்கிற மாதிரி ஃபிஷ் உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் உருண்டைகளாக பிடிச்சி பிறகு முட்டைக்குள்ளே போட்டு எடுத்து பிரெட் கிராம்ஸில் பிரட்டி எடுத்து பொறிக்கிறது இதே கட்லட்ஸை பாட்டிஸுக்கு என்னென்ன செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் செய்முறைகள் எல்லாம் சுகமானது தான் இப்போ என்னென்ன செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் போல் ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்குறேன் அரை டீஸ்பூன் மஸ்டர்டும் எடுத்துக்கொள்வோம் இதோட புதுசாக உடைச்ச மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கொள்வோம் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கொள்வோம் ஆறு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் சின்னனாக வெட்டி வச்சுக்கொள்வோம் ஒரு காலிக் அதை மீன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கொள்வோம் மூன்று நாலு சின்ன வெங்காயம் அதையும் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கொள்வோம் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் அதையும் ஃபைனாக வெட்டி வச்சுடுவோம் இந்த கட்லட்ஸ் செய்கிறதுக்கு நான் மூன்று முட்டை எடுத்திருக்கிறேன் தேவையான அளவு பிரெட் கிராம்ஸையும் எடுத்து வச்சுக்கொள்வோம் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் போல் எண்ணெயில் இருக்கிற சூனாக எடுத்துக்கொள்வோம் அது கட்லட்ஸுக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா அவிச்சு தோல் கலட்டி நல்ல வடிவாக மசித்து வச்சுடுவோம் இப்போ நாங்கள் அந்த டின் ஃபிஷ் குள்ளே இருக்கிற எண்ணெய் அகத்தி போட்டு அந்த மீனை மட்டும் ஒரு போலுக்க போட்டு அதையும் மசித்து விடுவோம் பெரிய பெரிய துண்டுகளாக இருக்கும் அதையும் சின்ன சின்னனாக மசித்து வச்சுடுவோம் இப்போ நாங்கள் ஒரு பேனை சூடாக்கி அதுக்குள்ளே ஒரு மூணு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு அந்த எண்ணெய் சூடாகின பிறகு இதுக்குள்ளே கடுகை போட்டுடுவோம் கடுகு பொறியைக்க இதுக்குள்ளே நாங்கள் வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் உள்ளி பச்சை மிளகா மற்றது கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அந்த எண்ணெயில் வதக்கி எடுத்துடுவோம் இந்த பொருட்களெல்லாம் இப்போ நல்லா வதங்கிட்டுது இதுக்குள்ளே நாங்கள் வச்சுருக்கிற மீனை போட்டு இந்த பொறிஞ்ச பொருட்களோட நல்லா கலக்கி கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சுடுவோம் அந்த மீன் கொஞ்சம் சாஃப்டாக வரும் மட்டும் இப்போ மீன் எல்லாம் சாஃப்டாகி வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் உப்பு டேஸ்ட் பார்ப்போம் இந்த மீனில் ஏற்கனவே உப்பு இருக்கும் உப்பு காணாது என்றால் நாங்கள் வச்சுருக்கிற உப்பை இதோட சேர்த்து தேவையான அளவு சேர்த்து இதோட நாங்கள் வச்சுருக்கிற பெப்பரையும் கலந்து நல்லா ஒருக்கா கலந்து விட்டுடுவோம் எல்லாத்தையும் இப்போ நாங்கள் உருளைக்கிழங்கு சேர்க்க வேண்டிய நேரம் வந்துட்டுது மசித்து வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு எல்லாத்தையும் இந்த மீன் கலவையோடு சேர்த்துடுவோம் சேர்த்த உருளைக்கிழங்க அந்த மீன் கலவையோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுவோம் இந்த உருளைக்கிழங்கு நாங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா எங்களுக்கு இந்த கட்லட்டுக்கு தேவையான கலவை ரெடி ஆகிடும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி கொஞ்ச நேரம் ஆற வைப்போம் இது சரியான சூடாக இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சுட்டு பிறகு நாங்கள் கட்லட் செய்ய தயாராகலாம் இந்த ஆறுன கட்லட் கலவை இந்த அறவாசியை ஒரு பாத்திரத்துக்கு போட்டுடுவோம் அதே பாத்திரத்துக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கிற மூன்று முட்டையில் ஒரு முட்டையை உடைச்சி இந்த கலவைக்கு போட்டுடுவோம் அந்த கலவையோடு இந்த முட்டையை நல்லாவே கலந்தும் விட்டுடுவோம் இப்போ நாங்கள் இந்த கலவையிலிருந்து தேவையான அளவு உருண்டைகளாக பிடிச்சி வைக்க தொடங்கலாம் இதை நாங்கள் பொறிச்செடுத்தால் கொஞ்சம் சாஃப்டான கட்லட்டாக இருக்கும் முட்டை போட்டதில் அது எல்லாத்தையும் ஒன்றடியாக ஹோல் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வித்தியாசமான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதுகளை நாங்கள் உருண்டைகளாக பிடிச்சி ஒரு பிளேட்டில் போட்டு வச்சுடுவோம் 
இப்போ எல்லா உருண்டைகளையும் பிடிச்சாச்சு நாங்கள் ஸ்வோன் கட்லட் ஷேப் போகிறோம் அதுக்காக இப்படி ஒரு ஷேப்பில் கொஞ்சம் கட்லட்ஸை பிடிச்சி வச்சுடுவோம் கொஞ்சம் போட் மாதிரி ஷேப்பில் ஒரு பக்கம் மட்டும் கொஞ்சம் தடிப்பமாக இருக்கிற மாதிரி பிடிச்சி வச்சுடுவோம் மிச்ச பாதியிலையும் உருண்டைகளை பிடிச்சி வச்சுடுவோம் இதுக்கு முட்டை ஒன்றும் சேர்க்க தேவையில்லை நாங்கள் முட்டையில் கழுவி பிறகு பிரெட் கிராம்ஸ் போட்டு பொறிக்க போகிறோம் இதையும் எல்லாத்தையும் உருட்டி வச்சுடுவோம் இதிலையும் நான் கொஞ்சம் ஸ்போன் கட்லட்ஸ் பார்ட்டிஸுக்கு செய்கிறதுக்கு காட்ட போகிறேன் அதால் இதையும் அந்த போட் ஷேப்பில் கொஞ்சத்தை பிடிச்சி வச்சுடுவேன் இப்போ மற்ற ரெண்டு முட்டையையும் உடைச்சி ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சுடுவோம் பிறகு அதை நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுடுவோம் இன்னொரு சின்ன பாத்திரத்துக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கிற பிரெட் கிராம்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுடுவோம் முட்டை சேர்க்காத உருண்டைகளை இப்போ முட்டையில் கழுவி எடுத்து ஒரு கையால் கழுவி எடுத்து மட்டை கையால் பிரெட் கிராம்ஸ் அந்த உருண்டைகளில் பிரட்டிட்டு வேறொரு பாத்திரத்தில் வைக்க போகிறோம் எல்லா உருண்டைகளையும் இப்படியே செய்து வச்சுடுவோம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை சூடாக்கி அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவு எண்ணெய் விட்டு அது சூடாகின பிறகு முதல்ல நான் முட் சேர்த்து கலந்த உருண்டைகளை பொறிக்க போறேன் நல்ல பொன்னிறமா வரும் மட்டும் பொறிச்செடுப்போம் இப்ப கட்லட்ஸ் எல்லாம் நல்ல பொன்னிறமா பொறிஞ்சு வந்துட்டு இதை வெளியில எடுத்து ஒரு பேப்பர் டவல்ல போட்டு வச்சு மீதமான எண்ணெய் எல்லாம் வழிஞ்சு விடுறதுக்கு விட்டுடுவோம் நல்ல மொறு மொரண்டு பொறிஞ்சு வந்திருக்குது இப்போ நாங்கள் முட்டையில் கழுவி பிரெட் கிராம்ஸில் உருட்டி எடுத்த கட்லட்ஸை பொறிச்செடுத்துடுவோம் இதுகும் நல்ல பொன்னிறமாக வர மட்டும் பொறியோணும் இப்போ இந்த கட்லட்ஸும் நல்ல பொன்னிறமாக மொறு மொரண்டு பொறிஞ்சு வந்துட்டுது இதையும் அந்த எண்ணெய் வடியும் மட்டும் பேப்பர் டவலில் போட்டுட்டு பிறகு சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ பாட்டிஸுக்கு செய்கிற அந்த ஸ்வோன் கட்லட்ஸ் என்னென்னு செய்கிறதுண்டு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல அந்த ஸ்வோன் ஷேப்ஸ் என்னென்னு செய்கிறதுண்டு பார்ப்போம் தட்டையான பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் மா எடுத்துக்கொள்ளுவோம் அதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுட்டு பச்சை தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பான டோவாக குழச்செடுத்துடுவோம் இந்த மாவை நிறைய நீட் பண்ணணுமெண்டோ ரெஸ்ட் பண்ணணுமெண்டோ ஒரு தேவையும் இல்லை நல்லா குளச்சிட்டு நான் ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் பிரிச்சுட்டு ஒரு சுத்தமான இடத்துல கொஞ்சம் மாவை தூவிட்டு இந்த மாவை கொஞ்சம் தடிப்பமாகவே ரோல் பண்ணுவோம் இப்போ நாங்கள் மாவை ஒரு தடிப்பமாக உருட்டியாச்சு நான் ஒரு ஸ்வோன் கட்டை அன்னம் ஷேப்பில் ஒரு கட்டை வச்சுருக்கேன் அது இலங்கையில் சொல்லி செய்விக்கலாம் அதால் இந்த மாவில் அந்த அன்னம் ஷேப் வர்ற மாதிரி அமர்த்தி அமர்த்தி எடுத்திருக்கிறேன் அந்த ஷேப்பை கவனமாக வெளியே எடுத்துடணும் இப்படி காட்டுற மாதிரி இருக்கும் அந்த அன்னம் ஷேப் நல்ல வடிவாக இருக்கும் இதுக்கு நாங்கள் இன்னும் உயிர் கொடுக்கணும் இப்படி நீங்கள் கையாலையும் செய்யலாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை கொஞ்சம் ஒரு படத்தையோ இன்னத்தையோ பார்த்து கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணிவிட்டு விட்டால் பர்ஃபெக்டாக ஒன்றும் இருக்க தேவையில்ல அது கொஞ்சம் சின்ன பிள்ளை இருந்த பாட்டிக்கு அதை பார்க்க ஆசையாக இருக்கும் அவைகளுக்கும் அதுக்காக செய்கிறது எங்கட சின்ன வயசு பர்த்டே பார்ட்டிஸுக்கு இந்த ஸ்வோன் கட்லட்ஸ் இல்லாமல் ஒரு நாளும் இருந்ததில்லை எங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் செய்துட்டு அவனுக்கு வைக்கலாம் 
பொரிக்கலாம் நான் கிரில்லில் வச்சு எடுத்துருக்குறேன் அது ஆக இறுக்கமாக இருக்கணும் இல்லை கொஞ்சம் இறுக்கமாக தான் இருக்கும் அப்போ தான் அந்த கட்லெட்டுக்குள்ளே அமர்த்தி வைக்க சுகமாக இருக்கும் இப்போ காட்டுறது நாங்கள் கையால் செய்த அன்னம் அதுவும் வடிவாக இருக்குது இப்போ நான் கருப்பு கலர் எடுத்துருக்குறேன் அது கண் வைக்கிறதுக்கு ஒரு டிஷ்யூவை கூறாக உருட்டி இந்த கருப்பு கலரில் டிப் பண்ணி கண் வைக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு கா ஒத்தி விட்டால் கண் வந்துடும் இப்போ காட்டுற மாதிரி இப்போ நான் சிவப்பு நிறம் எடுத்துருக்குறேன் வாய்க்கு பூசுறதுக்கு திருப்பியும் ஒரு டிஷ்யூவை கூறாக்கி அந்த சிவப்பு கலரில் டிப் பண்ணி அந்த வாயடியில் சின்னனாக பெயிண்ட் பூசுகிற மாதிரி பூசி விட்டமெண்டா சிவப்பு வாயோட கருப்பு கண்ணோட எங்களோட வடிவான அன்னம் ரெடி ஆகிட்டுது இப்போ அன்னம் எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டுது இனி நாங்கள் வச்சுருக்கிற போர்ட் ஷேப்பில் செய்த கட்லெட்டுக்குள்ளே இந்த அன்னத்தை சேர்க்க போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நாங்கள் போர்ட் ஷேப்பில் செய்து வச்சுருக்கிற கட்லெட்ஸ் எடுத்து அதில் கொஞ்சம் மொத்தமான பகுதியில் இந்த அன்னத்திட கூறான வால் பக்கத்தை உள்ளுக்கு மெல்ல அமர்த்தி விட்டமெண்டா நல்ல வடிவான அன்னம் ஷேப்பில் பாட்டிக்கு தேவையான கட்லெட்ஸ் ரெடி ஆகிடும் நல்ல வடிவாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த கட்லெட்ஸ் செய்து பாருங்கள் உங்களுக்கும் நிச்சயமாக பிடிக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு மிகவும் நன்றி வணக்கம்